Далее по списку идут приседы, которые всего 5. Это поросячий хвостик, волнистые волосы, скрученные, хвост пони и рыбий хвост. Можете каждый выбрать и посмотреть результат. А я перехожу к следующим настройкам. Нам Clumps отвечает за количество прядей. Если его менять, то будет выскакивать окно с вопросом, сменить ли их количество. Но тогда сбиваются настройки пресетов. Так что если вы хотите пользоваться только пресетами, то лучше не менять это значение. Второй параметр Current Clamp позволяет выбрать прядь для настройки. Если у вас их 6, то можно ввести значение от 1 до 6. А единица управляет первой прядью, двойка второй и так далее. Параметры, которые идут ниже, уже влияют на выбранную прядь. Давайте, например, поставим значение Current Clamp равным единице и настроим параметры для первой пряди. Drift Face – фаза изгиба по оси Z. Azimuth Face – фаза изгиба по оси X. Frequency и Freak Multipler отвечают за частоту изгиба по азимату или зениту, соответственно. Я рекомендую покрутить эти параметры, чтобы наглядно увидеть их влияние. Управление каждой прядью в отдельности позволяет делать необычные косы. Глобальные настройки в свою очередь влияют глобально на все пряди. Global Clamping и Global Size мы уже разобрали в начале. Azimuth Scale отвечает за растяжение по оси X. И Axis Rotation – это вращение всей косы вокруг своей оси. На этом с параметрами кос все. Нажимаем ОК, OK, чтобы применить ее настройки к нашим гайдам. В следующих уроках, где я детально буду разбирать прически, подробно расскажу, как после этих манипуляций настроить косу для рендера. А сейчас переходим к следующему параметру – Change Control Points. Данный параметр позволяет задать положение контрольных точек, которые управляют прядью. Если нажать эту кнопку и кликнуть в любом месте наших гайдов, то контрольные точки будут перемещены вместо клика. После того, как сделано данное действие, можно управлять гайдами именно в выбранном месте. Если же снова кликнуть Ctrl Points и указать другое место, точки переместятся туда. Также контрольными точками можно управлять с помощью вкладки Ctrl Points, изменяя их положение и влияние. Чуть позже покажу на примере, как можно управлять этими параметрами. Следующая кнопка Push Away From Mesh позволяет выполнять очень классную операцию, которой не хватает The Brush Fiber Mesh. Она убирает пересечение волос с поверхностью. Например, давайте переместим волосы так, чтобы они пересекались с нашей сферой. Теперь, чтобы они обтекали ее, а не пересекались, нажимаем Push Away From Mesh. Та-дам! Фокус удался! Как видим, после нажатия кнопки волосы стали обтекать поверхность. И если же нажать кнопку Авто, то при каждом пересечении волос с поверхностью они сами будут выравниваться и нет необходимости каждый раз нажимать Push Away From Mesh. Ripple From Surface – параметр, который управляет максимальным отталкиванием от поверхности при пересечении. То есть он взаимозависим с Push Away From Mesh. Следующий параметр Straight and Strands позволяет плавно выпрямлять пряди, задавая определенный угол выравнивания. Сейчас вы можете наблюдать, как я изогнул пряди, а затем крутя параметр Angle Threshold, мы видим, как пряди интерактивно выравниваются или возвращаются назад в свое положение. Параметр Adobe from Stack позволяет захватывать действия вышестоящих стандартных модификаторов 3D Max и переносить их влияние на гайды. Давайте применим какой-нибудь стандартный модификатор, например Twist, чтобы наглядно увидеть работу инструмента. Как видим, сам модификатор отрывает гайды от поверхности. Так, переходим в модификатор Edit Guides, включаем показ действия Twist и нажимаем Adopt from Stack. Удаляем Twist и видим, что функция Adopt захватила его действие и применила как нужно к гайдам. Таким образом можно влиять на волосы любым из стандартных модификаторов 3D Max. Например, настроить влияние Clos и перенести его на гайды. Работу Ornatrix с Clos покажу в следующих частях. А сейчас переходим к следующей панели Strand IQ Solver. Strand IQ Solver – это специальная система, которая позволяет управлять гайдами с помощью невидимого рига. В настройках Tools всего три опции. Если выключить первую Use Strand IQ, 
то мы уберем специальный риг и движение гайдов будет происходить без него, то есть без инверсной кинематики. С включением данной же функции движение выглядит таким образом. То есть используя данную функцию можно достигнуть разного положения гайдов, что очень удобно в настройке прически. Итак, следующая опция History Dependent осталась с предыдущих версий Arnatrix и ее обещают убрать в новых билдах. Поэтому не стоит обращать на нее внимание и что-то трогать. CP Strength Attribution позволяет управлять влиянием контрольных точек на гайды. Я ее вообще не использую, так как влияние ее не слишком заметно. А следующими параметрами я пользуюсь чаще. Control Point Parameters. Первый параметр управляет позицией контрольных точек, а второй степенью их влияния на гайды. Допустим, мы хотим переместить точки в эту позицию и передвинуть волосы вверх. С помощью параметра Position перемещаем точки в нужную позицию, затем настраиваем Influence, выключаем Strength IK и двигаем наши гайды. Также вы можете вращать гайды или скейлить в том месте, где находятся контрольные точки. Инвестную кинематику я выключаю для удобства контроля над определенной областью. На этом с инструментарием под объекта Edit Bytes Strength Object все. Переходим к следующему инструменту Brush. Инструмент Brush позволяет расчесывать, закручивать, увеличивать, уменьшать и делать другие манипуляции с волосами. И первым пунктом в инструментарии идет выбор круглой или квадратной кисточки. Далее идет Size — размер кисти. Им можно управлять как с помощью ввода значения, так и с помощью движения мыши с зажатой левой кнопкой и Shift. Силой же влияния Strength можно управлять с помощью Ctrl плюс Shift и левой кнопкой мыши, просто двигая мышкой вверх или вниз. Максимальное значение Strength равно 10. Но вы еще можете управлять кистью с помощью графиков, хотя я их оставляю по умолчанию. Следующая опция Effect Selected Only позволяет включать влияние кисти только на выбранные гайды. Например, давайте выберем какую-нибудь часть гайдов, затем переходим в Brush и нажимаем Effect Selected Only. Расчесываем наши гайды и замечаем, что влияние кисти оказывается только на выбранные красные гайды, а синие остаются нетронутыми. Effects by Roots Only влияет только на корешки волос. Опция Respect Vertex Weights включает влияние кисти только в той области, в которой последний раз рисовали. Смотрите, если ее сразу включить, влияния нет. Если же выключить опцию и подвигать, например, в данной области, а затем снова включить, то влияние кисточки включается в этой части. Push Away From Mesh и ее параметры мы уже разбирали под объект Strand Object. Поэтому сразу же переходим к рассмотрению типа кистей. Первая кисточка позволяет выделять отдельные части гайдов. По сути то же самое, что и Select в первом и втором подобъекте Edit Guides, которые разбирали ранее. Но иногда удобнее выделять именно этой кистью. Effect Selected Only тоже с ней работает. Далее идет расческа для расчесывания, затем скручивание, которое позволяет делать такие закрученные кончики. Далее идет Scale Brush которая позволяет собирать или разбрасывать волосы. Выглядит это примерно так. Следующий инструмент — ножницы. Тут я думаю понятно для чего он нужен. Действие его выглядит таким образом. Далее идет кисточка для управления ростом волос. Можно делать их короче или длиннее. У этой кисточки есть две опции. Первое — Additive Mode блокирует укорачивание волос и таким образом действие инструмента идет только на увеличение. А вторая опция позволяет скейлить волосы от корней. Следующая по списку идет Paint Brush. Данная кисточка используется для рисования каналов влияния в последующих модификаторах. Каналов всего три. Давайте ее действие покажу на примере модификатора Strand Freeze. Если гайды черного цвета, то влияния нет. Давайте нарисуем маску с помощью кисти. Переходим в Edit Bytes, включаем видимость верхних модификаторов и рисуем белым цветом по гайдам. Переходим в Freeze и делаем его влияние побольше. Снова возвращаемся в Edit Bytes и выбираем черный цвет кисти. Начинаем рисовать черным и сразу же видим, как затухает влияние модификатора Strand Freeze. Таким образом вы можете рисовать маски, которые будут управлять влиянием верхних модификаторов на гайды. 
Я очень редко ей пользуюсь, так как обычно использую группы, которые мы разбирали ранее. Но эта функция иногда бывает полезной. Далее идет Kiss Grab. Давайте удалим фриз модификатор, снова нарисуем белый канал и начнем ее разбор. Kiss Grab позволяет захватывать волосы и тянуть, как в реальной жизни. Следующая кисть позволяет сглаживать и выравнивать гайды. За ней идет кисточка, которая позволяет восстанавливать вид гайдов до манипуляции с ними. И последняя кисточка позволяет разбрасывать волосы, тем самым вытягивая их друг с друга. На этом разбор инструментария Edit Guides заканчиваю. В следующей части я расскажу о настройках модификатора Hair From Guides. Новые уроки стараюсь выпускать один-два раза в месяц. Следить за прогрессом можно в новостях моей группы. С вами был Кривуля Андрей Чарли. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку Поделиться, не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в группу, нажав на значок ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если кликните на превью, то сможете посмотреть предыдущую часть курса. Если же вы кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями. Prototypster, 3DD и CGTrader соответственно. На этом урок заканчиваю. Следите за новостями в моей группе. Всем мир!